Desde o final do primeiro semestre de 2015, a situação de quem passa aqui pela estrada que liga o distrito da Ferreira à BR-153 é essa que vocês veem aqui. Metade da pista é interditada devido à queda da cabeceira e o rompimento de parte da pista devido às chuvas né, daquele período. Para nos dar informações sobre um no, uma nova etapa de construção da ponte, licitação pronta, vou conversar com o vereador Carlos Alberto e também com o presidente da Câmara, Paulo Trevisan. Vereador, enfim, uma boa notícia com relação à ponte. Verdade. É, Terça-feira passada, agora dessa semana, tivemos em Porto Alegre a convite do secretário Pedro Westphalen e ele nos convidou para que a gente acompanhasse a abertura dos envelopes da licitação. A empresa Traçado Construções foi a vencedora, no valor de R$ 587.898,23. Então, já foi para o CAG, para a formalização do contrato. Eu, esse prazo demora de 15 a 20 dias, esse contrato vai estar formalizado e o secretário Pedro Westphalen, após esse prazo, vai vir aqui no local para fazer a assinatura do contrato, aqui em loco, para juntamente com a empresa dar início aos trabalhos, que vai ser iniciado já, se Deus quiser, dentro do próximo mês. Aí. Existe uma expectativa, depois de tudo pronto, assinado o contrato de início das obras, quanto tempo deve durar a construção, a reforma dessa pista? A empresa disse que depende muito do, do clima, do tempo. Né? A princípio, não chovendo, em torno de 45, 60 dias, essa obra estará concluída, porque o pagamento está garantido, a verba está garantida, que é o dinheiro do CID, que é o dinheiro que vem dos combustíveis, então não vão ter problemas. É uma empresa sólida, uma empresa experiente no ramo, que tem serviço prestado em todo o estado e todo o país. Então, quando estamos tranquilos com a qualidade e a prestação do serviço dentro do prazo que eles vão nos comprometer com a gente aqui. Presidente, a... essa já é uma demanda antiga de vocês, né? uma cobrança antiga de vocês, não só esta ponte aqui, como também aquele trecho que precisa de asfalto ali na 403. Exatamente, né? Mas só que a partir de janeiro, quando a gente assumiu a Câmara ali, ó, foi uma, uma das obras que nós colocamos como prioridade. Prioridade por quê? Pela questão do acesso à obra do FSM, né? pela questão do acesso ao pessoal da Ferreira e pela questão até da, da questão da produção agrícola, né? Então, o, o grande, a grande processo nós de busca em Porto Alegre, junto ao secretário Pedro Westphalen, né, através do, junto com o nosso vereador Carlos Alberto, do partido, né, e convém a gente sempre dizer assim, ó, que o, tem que olhar o lado partidário também para se conseguir as coisas, né, foi fundamental para que nós chegássemos terça-feira e o secretário anunciasse isso aí para nós. Né. Sobre a 403, ele nos pediu uma mão até, inclusive, né, Carlos, que nós fôssemos agora falar com o com esse empresário que parece que não está muito a fim de terminar a obra lá, e não pode ser colocado duas empresas na mesma obra, que aquele empresário, nós entramos já em contato com ele, ele é delageado, que ele desista amigavelmente daquela obra, que a Compa Sul assume e começa a fazer o asfalto de cachoeira para Rio Parto. Então tá certo. Vereador, existe uma preocupação com essa demanda, porque a ponte do Fandango pode estar também em processo de reforma. Se a 403... A 403 não estiver também com o seu piso em condições, compromete a entrada e saída de veículos aqui de Cachoeira. É isso que a gente faz. As nossas demandas que chegaram até o nosso secretário Pedro Westphalen é que são com fundamentos e com argumentos. A gente levou números para eles e mostramos que se a ponte do Fandango for colocada em reforma, ficaremos aproximadamente três meses sem trajeto pela BR-153. Então a saída seria pelo estado de Rio Pardo, então seria a hora, o momento oportuno de concluir essa obra que é tão esperada, é uma obra que já é praticamente passou por vários governos estaduais e municipais, sem tivesse um, uma finalização. Vou conversar com o um morador aqui da localidade de Passo da Areia. Seu José, há quanto tempo o senhor vê essa situação aqui na ponte? Olha, é mais de ano e meio, né? Yeah. Desde que a ponte caiu por causa das chuvas, aliás, metade da ponte acabou caindo, o senhor enxerga esta situação aqui? É, isso aí, sempre, sempre, isso aí. E a expectativa agora é que essa obra realmente, finalmente vai sair? Eu até... Depois de começar, que possa acreditar, porque até agora, porque é tanta promessa que nunca sai, né? Tá difícil acreditar? Tá difícil, mas agora eu tô, tô quase acreditando. Né? E o senhor sofre diretamente com esse problema aqui, né? Porque o senhor mora justo em frente aqui, né? É, aqui em frente, assim mesmo, o cara, o rapaz que trabalha no lixão, na máquina, ele vinha vindo e vinha um cara, um senhor de, cá pra, de lá pra cá. E vinha, eu acho que ele vinha meio, né? E veio por cima do cara, que eu sou porra desse Monte Pedra. Né? Já, já chegou a presenciar algum acidente aqui no local? Já, virou com uns três ou quatro carros já. É. Quando caiu a ponte mesmo, um caiu lá embaixo, subiu, bateu, bateu lá do outro lado da ponte, né? É uma brincadeira. Mas eu não estou acreditando aí. Vai esperar? Eu vou esperar para ver, porque é muita promessa e nada feito. Né?